oltre il sibilo del vento si sentiva soltanto il tintinnio di una cascata di campanelli di rame appesi a un albero per tenere lontane le bestie ogni tanto qualche febile lamento e lontano il ronzio del motore di un camion poi all'improvviso da una capanna arrivò la voce straziante di una donna Mamma Ud! Mamma Ud! gridava mentre nella gola il sangue gorgogliava le zampillava dalla bocca ricadendole tra i denti e colando sulla crosta dura e rugosa che ricopriva la terra e si sperdeva in rigagnoli lungo i solchi scavati dall'arsura la donna era stesa su un fianco le vesti insanguinati erano strappate dalla vita in giù gridò finché le forze le permisero di farlo poi si accasciò e restò muta ma Mahoud la trovò così quando arrivò il villaggio era distrutto i corpi erano riversi tra le capanne e nello spazio antistante uomini corpulenti schiacciati sul selciato vecchi ripiegati su se stessi e poi donne seminude e bambini tanti bambini tutti morti alcuni corpi erano decapitati altri presentavano orribili ferite ma Maud si guardò intorno mentre un tremito possente si impadroniva del suo viso e gli occhi sembravano voler scappare via dalle orbite. Più indietro la capanna di suo padre bruciava in un sommesso crepitio sotto una nuvola de nera di fumo. Sagal era morta, ma Maud inginocchiato accanto a lei continuava a tirarle i cinci del vestito sforzandosi di coprire il ventre insanguinato mentre gridava e piangeva. Poi ebbe un lampo di orrore negli occhi. Lei non c'era. Girò la testa tutto intorno mentre la domanda gli martellava nelle tempie. Dov'è Axado? Dove sei, figlia mia? Dove sei? Urlava sempre più forte, piegandosi fino a toccare con il suo viso quello della sua donna, sporcandosi col suo sangue. Dove sei, Axado? Luigi Iacuzio. Uh, buonasera, benvenuti, bentornati da Io ci sto. Uh, tra una settimana, giusto giovedì prossimo, uh, Io ci sto compirà otto anni. E noi ci teniamo a festeggiare sempre questi, questi compleanni perché uh, sono il segno di una resistenza civile e di una passione immutata da parte di chi fa andare avanti questo progetto. Siete invitati tutti chiaramente giovedì prossimo, tra l'altro stiamo organizzando una raccolta di libri, per, di libri già letti, quindi potete portare i vostri, per quella bancarella di Roma che è stata bruciata a Viale Flaminio e che già comunque stamattina aveva riaperto e ricominciato il mestiere di spacciare libri che penso sia uno dei mestieri più onorevoli del mondo. Uh, quindi vi invito, otto anni e da otto anni uh, con noi fin dal primo, uh, dal primo 21 luglio c'è Maurizio De Giovanni, uh, vi invito a salutarlo con tutto l'affetto che merita. Sta meglio, sta meglio. Quindi uh, vi lascio a Ciro e a Corrado di Girante che vi racconteranno di Mimma e delle sue storie. Buonasera, mi chiamo Corrado di Girante e sono un collega di Comune Passione di Ciro Pinto. Lo conoscete tutti, io non, lo, non credo che qualcuno qui presente non conosca Ciro e le sue opere, ve ne elenco proprio qualcuna, a parte Mimma che è questa qua, ma si sente poco? Senza dolore, la casa di Posillipo, il passero e l'imperatore, proprio per citare le ultime, e poi Subway, gli occhiali di Sara, l'uomo che correva vicino al mare, 
il problema di Ivana. Scrive con grande passione e io con grande passione l'ho sempre letto, a volte anche con una punta di vigore, perché tra, tra colleghi scrittori c'è caspita, scrive meglio di me. E ci vuole poco, vabbè, ma comunque ci vuole, scrive molto meglio di me. E quindi, e quindi questo uh, lo, lo reputo, uh, gli, gli do una grande stima perché veramente è bravo. Il libro che stiamo stasera presentando, Mimma, io l'ho letto e francamente trovo la più grande sensazione che può animare uno scrittore. Lo rileggerei subito, un'altra volta, perché è come una buona minestra. Cioè all'inizio è troppo calda, non si, sa, so, non si sente bene il sapore, poi appena il palato si adegua, si sentono tutti i sentori e vorrebbe che il piatto, si vorrebbe che il piatto non finisse mai. È quello che si prova con questo libro. È un libro con diverse anime che presenta non solo un thriller, quindi non ci sono soltanto dei morti ammazzati e poi qualcuno che li ha ammazzati, una situazione terribile che purtroppo è presente nel nostro paese, ma ci sono diverse anime, c'è una situazione di, di persone che cercano una patria lontana da quella che, di natura, di, di, eh, che la natura, che la vita gli ha dato e ci sono anche altre situazioni, altre cose, altre persone, altre anime come, come Mimma, come Luciano, che sono veramente delle persone su quelle si potrebbe parlare all'infinito, ma vi lascio la parola innanzitutto all'autore di questo, a Ciro Pinto. Ragazzi vi ringrazio che nonostante l'AFA che anche se diluita rimane ancora, nonostante il Covid è incombente, nonostante le mie pressioni, anche cercando di impietosire o di minacciare qualcuno per farlo venire, comunque alla fine ci sono riuscito. Eh, io innanzitutto ringrazio Alberto Della Sala e tutto lo staff, ringrazio Cinzia, eh, Martone che ha organizzato l'evento, eh, perché veramente qui ti sembra di stare a casa. Chi non ha la testa di ci sto può farla perché veramente significa entrare in un mondo, nel mondo dei libri. Se uno scrive, uno legge o comunque se è appassionato di cultura, eh, trova subito immediatamente un aggancio con questo mondo, con molta semplicità. Eh, ringrazio Luigi Iacuccio che qui, nonostante stia seguendo la programmazione delle sale del suo ultimo film, che questa volta ho sbagliato alla presentazione precedente, che è il fronte interno e che è un film molto forte che parla di guerra, è ambientato nel periodo della guerra di Bosnia e non c'è guerra ma c'è tutto quello che è l'orrore della guerra, lui è l'interprete principale, se, se ritorna a Napoli magari è il caso di andarlo a vedere e ciò nonostante viene qui, mi ha seguito, mi ha seguito anche da Ubic a, Piazza, a Palazzo Venezia per leggere e dare valore alle mie parole. Ringrazio Corrado che assolutamente non è vero che non può avere rigore perché lui scrive molto bene. Pensate che al suo secondo libro ha vinto il Cimitile, la sezione inediti, che è un premio molto importante e ora sta per uscire col terzo romanzo e quindi fra presentazione agli editori, si, si ossida da inviare eccetera, è molto preso, però è qui e io lo ringrazio veramente di cuore. Allora, io ho scritto Mimma nel 2019, prima della pandemia e prima della guerra. In quel periodo, non so se vi ricordate, quell'anno c'era molto c'era molta discussione, quasi molto odio in giro, proprio in Europa, in particolare in Italia e anche a Napoli, cominciava a sentirsi, c'era tutta la carriera sui naufraghi, c'era il problema della, dello sbarco meno, dei, dei migranti, c'era Salvini che sembrava indemoniato. Insomma, Avevo voglia di scrivere qualcosa che in qualche modo parlasse di questo odio e che allo stesso tempo lo esorcizzasse. E quindi ho pensato di scrivere Mimma dove c'è in realtà tutto quello che oggi e che purtroppo si ripresenta, perché è finita la, finita la pandemia, fra virgolette, scemata un po' la pandemia, è finita la nostra disperazione per la guerra, perché la guerra non è finita, ora ci troviamo a seguire anche queste imbarcazioni perché è estate che arrivano nelle, sulle nostre spiagge. Quindi, Sicuramente è un argomento attuale, ci ho buttato dentro anche quello che è Napoli con tutte le sue cose belle e anche le sue cose brutte come la criminalità. Durante il mese di giugno una nave arriva fuori al porto carica di migranti e rimane lì ferma, immobile, aspettando un'autorizzazione a far sbarcare gli naufraghi che non arriva. Dall'altra c'è 
un posto che hanno visto che organizza, che si è organizzato uno sbarco di una grossa partita colombiana di, di coca e gli girano le scatole che sta la barca sta là, riempendo il porto e tutte le acque di tutte le, le forze dell'ordine, capitaneria, guardia di finanza, carabinieri, polizia, eccetera. Nel frattempo c'è tutto un, un cerchio di persone che gira intorno a queste idee suprematiste che fomenta l'odio. Poi c'è il commissario l'ispettore Nico e il suo collega Roberto che indagano su una aggressione a un singalese, sempre per parlare di odio. C'è Luciano che è il nonno di questa ragazzina di manco 13 anni che poi è l'altra faccia del romanzo, no? è quello che io volevo, avevo bisogno per andare avanti per non perdermi soltanto in cose di odio. Questa ragazzina che è molto forte, che ha una grande, un, 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 un grande spirito e un grande carattere per quella età che ha, vive con la mamma perché si i genitori sono separati, questa ragazzina rappresenta la parte un po' onirica, un po' magica, vive dei sogni, non ve lo dico, non vi dico altro, però vive dei sogni che alla fine si tingeranno di realtà e riusciranno a dare alla realtà una, una, un aspetto più, più docile. Ecco, questa bambina, questa ragazza che è molto, sembra molto anche più grande della sua età perché per necessità è costretta a vivere quasi in autonomia, si affianca col nonno questa figura veramente emblematica, il Luciano, e questa figura è, diciamoci un po' un passato lontano, il fuorilegge buono, una, una figura che adesso noi abbiamo dimenticato, è assolutamente imparagonabile a quello che è lo spaccio della droga, il mercato della vendita delle sigarette che era qualcosa che faceva anche del bene alla città e quindi da questo punto di vista questa figura di Luciano che tu hai, disegni in un modo veramente mirabile è estruggente quasi come l'hai vista? Sì, Luciano è un ex contrabbandiere di sigarette che Nico, il polciotto dirà che in fondo ha tanti buoni sentimenti molto più della gente cosiddetta per bene sì, in realtà questa era una nota un po' del folklore di Napoli, no? che Napoli anche ai tempi del contrabbando aveva, aveva prima del terremoto, prima dell'inasprirsi della violenza con Cutolo e le, 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 le guerre di Camorra, aveva un aspetto quasi romantico, no? dove io mi ricordo da ragazzo che molti di voi dalle spiagge vedevi passare questi scafi blu con questi omaccioni con le loro donne, con le, con le bandane, aveva qualcosa quasi di avventuriero, no? come i pirati di una volta che portavano magari, che erano il vanto della marina inglese, perché poi era gente che veniva da lì. E quindi volevo, volevo tratteggiare questa città che invece negli ultimi anni purtroppo ha perso un po' quelle caratteristiche un po' romantiche e bonarie. È anche vero che il Napoli comunque in tutte le situazioni ha sempre mantenuto un aspetto particolare, una sua caratteristica peculiare, quella dell'ospitalità. Il fatto che quel 2019 si stesse cominciando a, a, a montare odio contro chi, i naufri, contro chi arriva, ecco, mi, 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 veramente mi colpiva molto, perciò parlavo di Napoli citando cose antiche e cose moderne. C'è stata un'altra cosa che volevo chiederti, appunto perché tornando un po' indietro nella parte iniziale del libro, ed è questa vision del neoliberalismo, del neoliberismo, chiedo scusa, cioè di non chiudere gli uomini in un recinto. Uci di eh, Seneca, eh, Steinbeck e quindi praticamente c'è questa, questa necessità del genere umano di non essere chiusa. Ma questa visione del neoliberismo, quindi di non chiudere appunto gli uomini in un recinto, ha ragione di essere oggi quando sembra assurdo, ma anche la multimedialità, anche l'informazione sembra invece chiusa, mai come in questi giorni, in un recinto. Non si, può, non si può sapere bene o meglio non si può sapere ciò che sta realmente accadendo. Diciamo che questo è un argomento molto complesso, io mi sono permesso di affrontarlo in un romanzo anche perché non ho le competenze di studio per poter parlare, io vengo dal mondo dei numeri eccetera, però da quello che leggo e da quello che so sicuramente la globalizzazione ha fallito quando ha affidato al capitale, ha fatto diventare il capitale il veicolo di diffusione di questa cosa, perché la globalizzazione voleva significare innanzitutto spazi occupabili da tutti, ognuno si poteva spostare il mondo cercando il benessere e la felicità. Se però la fida al capita capitale, il quale in genere va nei posti dove può pagare di meno e guadagnare di più, allora il discorso man mano viene a guastarsi. È chiaro che alla gente non si spostava per cercare l'Eldorado, per andare a Las Vegas, si sposta per necessità. 
si sposta perché c'è la fame, c'è la carestia, c'è la guerra e questa è una cosa che la globalizzazione non doveva creare. Ora è chiaro che il discorso è ancora più complesso perché dopo questo fallimento e dopo uh, quello che su sta succedendo è chiaro che i blocchi si stanno riformando e non possiamo nemmeno prendersela soltanto con quell'altro blocco perché siamo noi che abbiamo creato perché se non avessimo creato la Siria non avessimo creato l'Ira eccetera, probabilmente non avremmo avuto chi poteva approfittare di quelle situazioni per innestare le sue politiche imperialiste però detto questo il discorso di Steinbeck è un discorso del, 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 del secolo precedente la grande, la grande crisi americana no? Dopo, nel, negli anni 30 sì. per cui dall'Oklahoma la gente andava via perché era, era ossessionata dal, dalle banche che buttava a terra tutte le loro, le, loro, le, le loro case perché doveva discutere perché erano insolventi e quindi questa gente se ne andava verso l'Ovest, verso il Texas la California per cercare fortuna. Seneca invece duemila anni fa diceva che l'uomo è come le stelle, non sta mai fermo, è libero di andare dappertutto perché è nella sua natura e lo diceva alla madre mentre era in Corsica in esilio, perdonatemi, lo diceva in Corsica mentre era in esilio cacciato lì da Claudio perché aveva parecchi nemici per la sua saggezza. Ecco allora Seneca se lo leggete è più attuale di Salvini oggi, scusate non è una cosa politica ma è molto più moderno, e... però lì c'era ecco, lì l'idea della globalizzazione nello, nello spirito più puro, in, in Steinbach c'è già purtroppo come è diventata la possibilità di flussi, di flussi di, di, degli umani oggi e già allora in virtù soltanto dei, delle guerre, delle carestie e della fame. Però io mi tratterei, se vuoi, un attimo sulla malavita, perché ne abbiamo parlato, ma non perché voglio, mi piace, ma perché forse è il tratto che caratterizza più il noir. Volevo chiedere a Luigi se ci leggeva quella scena... All'interno si vedeva poco, nonostante la porta aperta facesse passare un po' di luce. Una flore di muffa e sterco di animali gli penetrò in maniera violenta nelle narici. Massimo avanzò tappandosi il naso e facendosi luce con la torcia incorporata nel cellulare. Arrivò a una piccola finestra serrata da imposte di metallo. Le aprì per far entrare la luce del giorno. Il vano era denso di umidità. Al centro c'era una grossa vasca in PVC di una capienza di circa 300 litri. Era tutta incrostata di calcare. Dietro, tra la parete e la vasca, un carrello elevatore a motore elettrico. Ci montò su, lo mise in moto e avanzò di mezzo metro fino a piazzare i due bracci di acciaio nello spazio tra le assi dove era appoggiata la grossa tinozza di plastica. Dopo avrebbe sollevato la vasca per svuotarla del suo contenuto. Il tutto sarebbe stato inghiottito da una botola aperta nel pavimento che dava nei canali di scolo. Massimo aveva già fatto in passato un'impresa del genere. Se la ricordava nei minimi dettagli. Perciò lo stomaco già gli ballava nell'esofago. Uscì senza dire una parola. Si avvicinò al SUV, aprì il portello posteriore ne tirò fuori due tute di materiale isolante, due paia di guanti di gomma e due maschere antigas. Disse a Giannino di indossare tutto come avrebbe fatto lui. Ogni tanto si guardava intorno per accertarsi che non sopraggiungesse qualcuno. Poi iniziò a trasportare a una a una le tre lattine da 50 litri di acido cloridrico e a versarle nella vasca. Infine, facendosi aiutare da Giannino, trascinò i due nella casetta. Li sollevarono a fatica e li buttarono, prima uno e subito dopo l'altro, nella vasca. L'acido iniziò a bruciare la pelle e la carne dei due disgraziati, emettendo qua e là sbuffi di vapore misti a gas. un'immagine molto forte questa qua che esprime esattamente che succede in certi ambienti quando 
non si è d'accordo su certe situazioni e, diventa, e si diventa molto molto scomodi. Ma questo ha a che fare molto anche con il tema che stavamo dicendo prima dell'immigrazione, cioè di, questa, eh, questa, di questo grandissimo problema che c'è quando delle, dei popoli non vengono accettati e si tentano tutti i motivi più futili, più scontati, più gli stereotipi classici per negare la loro presenza. Sì, in realtà si diceva, spesso si dice che è un problema di paura del diverso, un problema di non accettare un, un mondo che sta fuori dal nostro piccolo mondo, ma c'è ben altro dietro, c'è spesso più che questa, questa, questo timore, questa paura, c'è a volte anche l'odio fomentato da chi ci rimesta in queste cose, no? C'è qualcosa che bisogna ammettere che fa parte dello spirito umano che è molto brutto da dire, è duro, ma noi non siamo con gli esseri buoni e perfetti, noi siamo cattivi. Noi dove possiamo, uno più debole, lo, lo dobbiamo colpire. Se possiamo colpirlo solo perché ha la pelle nera, lo colpiamo perché ha la pelle nera. Certo, c'è anche molta cecità nel non voler vedere quello che realmente accade. Forse le, la citazione iniziale di Steinbeck esprime meglio, perché in quel libro c'è questi popoli che da ricchi con della cultura, con una terra, con un, un, un passato davvero notevole, con delle radici profonde, perdono man mano le loro ricchezze, le loro radici e la loro dignità. Invece noi li vediamo spesso quando già sono arrivati senza tutto questo e sono, per noi sono già poveri, ed è quello che esprimi in questo. Sì, io non vi posso mai scordare pochi giorni fa, proprio mi dai spunto per dire questo aneddoto, ero là al semaforo. Anche io come tutti voi a volte preso dalla vita dal tran tran sono anche scorbutico, sono anche antipatico, chiudo il finestino, muovo i tergi di sole. Quando sono più tranquillo in genere dopo il tennis, anche perché sono più stanco, eh, ci parlo, c'è cioè, uno che sta proprio al semaforo vicino al tennis e qui sono amico, gli do le sigarette se lui, se lui non vuole, a volte non vuole gli spiccio, gli do. Questo è un ragazzo che da due esami dalla laurea in ingegneria viene dal Senegal e poi si è andato a scappare ora pulisce i vitri al semaforo per dire quello che diceva Corrado come l'umanità possa apparirci in un modo in maniera superficiale senza sapere che storia c'è dietro in realtà, in realtà la nave e lo vedrete c'è dentro delle donne che vengono dai punti di, di accoglienza in, in Libia a cui hanno bruciato i capezzoli donne che sono state eh, che vengono da, da, dalle terre africane dove hanno subito inflazione, eccetera. C'è un'umanità che soffre, tant'è vero che il capitano della nave che un giorno di 30 anni si domanda perché loro, ma non perché loro sono migratori, ma perché loro e non altri sono costretti a fuggire, a diventare poveri, a chiedere, a essere odiati? Cioè chi fa questa ripartizione a monte? Un padre eterno che esista può fare mai una ripartizione del genere? Se la fa, che padre eterno è? Ecco, questo è il discorso della nave, che poi vissuto sulla nave è la storia dei ragazzi che fanno parte delle ONG, che li accolgono e li aiutano, ma che li vivono anche loro come, come degli esseri umani, quindi non esiste perché siano migranti vanno trattati. Leggiamo ora quel passetto sulla nave, c'è il sottufficiale, il vice del comandante che li guarda quasi un po' stizzito, eppure però li aiuta, perché ecco non è che bisogna fare un discorso retorico, cioè la migrazione ha tutte le sue problematiche. E non è facile dire vengano tutti, perché poi non li possiamo accogliere, perché poi faranno, entreranno nei cicli della malavita. Ma è anche vero che questa gente, siccome il mare è un liquido che arriva sempre, è un flusso che arriva sempre a terra, e qualunque cosa che alleggi deve arrivare a terra, è un diritto naturale che non si può mai contrastare. L'acqua bolliva, letteralmente, e il sole picchiava sul ponte, sulla testa dei migranti e dell'equipaggio. I teloni di plastica non facevano ombra, le celle frigorifere in cambusa ronzavano a più non posso e schiumavano acqua, tanfo di sudore dappertutto. La Sea for Freedom brillava incandescente sull'acqua, sembrava una grossa piastra rovente. Non c'era un solo spiffero di vento, un refolo qualunque che donasse un po' di tregua all'afa avvolgente che surriscaldava l'aria. Olaf si scolava l'ennesima birra girando in tondo tra donne con le vesti che si incollavano i seni, alle natiche, 
e uomini bagnati di sudore con i capelli arruffati, la barba incolta e la faccia incazzata. Un uomo in mutande, alto, longilineo, nero come un tizzone di carbone, stava in piedi sul ponte e voleva tuffarsi. Doveva essere Rob o Vagai, insomma uno dei senegalesi. Che si tuffasse. Vediamo quelli della capitaneria che fanno. Gli sparano? Alejandro corse come un forsennato verso Rob o Vagai. Anche Claudia lasciò la bambina e corse dietro di lui. E poi gli altri migranti e Corinne in mutante e a petto nudo. Forse stava facendo una doccia, ha infilato gli slip ed è corsa, pensò Olaf mentre continuava a guardare la scena come se fosse al cinema. «Scendi, Rob!» gli diceva Claudia, mentre il giovane continuava a mimare il tuffo, ma non si decideva. «Cazzo, Rob, smettila! Non rovinare tutto! Ti arrestano se ti tuffi! I militari italiani ti arrestano! E poi ti rispediscono in Senegal, hai capito, Rob?» «Rob, così ci cacceranno tutti, smettila!» lo imprerò Claudia la mer appartiene a tout le monde il ne peut rien mai faire si sporse ancora un altro po' sotto gli occhi sbarrati di Claudia e la faccia tesa di Aleandro intanto il battibottigliette di plastica ormai era diventato come un rullo di tamburi gli uomini a bordo delle navi della capitaneria stavano mettendo in mare un gommone pronti a intervenire per soccorrere l'africano se si fosse buttato fu allora che Olaf si scosse Partì come una freccia e si fiondò sul Rob, o meglio, sulle caviglie di Rob. O lo ributto sul ponte o ci tuffiamo tutti e due, almeno ci facciamo un bagno. Ricaddero all'indietro sul ponte, uno abbracciato all'altro. Il frastuono si spense, i migranti si sparpagliarono delusi, le donne presero in braccio i bambini. Axado sorrise e firmò il disegno che aveva appena finito. Un piccione enorme teneva con le sue zampe un giovane nero, e lo portava in volo con lui. Questa è un'altra bellissima parte dove ci sta questa visione un po' onirica, un po' surreale di quello che succede realmente e che noi da cittadini possiamo vedere dalle acque scintillanti di un golfo che invece si sembra sempre meraviglioso. <ride> e di tutto questo, di tutti questi drammi che si consumano o meglio, non si consumano nemmeno, attendono di consumarsi nel, un po' più in là, un po' più fuori, non sappiamo quasi sempre niente o lo sentiamo soltanto vagamente per televisione. Ma c'è il personaggio principale di questo libro che vale la pena di eh, descrivere un po' e ti pregherei di farlo, è Mimma, questa ragazza bellissima che tra, sta un po' in giro per tutte le pagine e che veramente tra i suoi sogni e la sua vita reale descrive un po' tutto quanto. Chi è Mimma? Che fa Mimma? Che sogna Mimma? Allora Mimma, io ho dedicato questo libro a mia nipote, alla figlia della sorella di mia moglie, che si chiama Ilaria. L'ho detto a Ilaria, la sua stella splende sempre nella mia costellazione. L'ho dedicato questo perché io ho sempre, quando ho scritto Mimma, ho sempre pensato a lei. Mimma era lei quando aveva 13 anni, una ragazza forte che sapeva prendere in mano le situazioni, una ragazza dinamica, proattiva, insomma uno, uno di quelle ragazzine che piacciono a me. E Mimma è così, solo che il mondo è troppo difficile, è troppo brutto per che lei potesse risolvere, non ci riesce nemmeno suo padre che è l'ispettore, anche se alla fine è lui che dipana la matassa, ma serve tutta la, la magia di questa bambina, la quale fa dei sogni che si intrecciano con la realtà e che la spingono a fare delle cose e con il suo carattere, con la sua voglia guida anche il suo amichetto che è Osvaldo, il, che lei chiama il paffutoso, il lentiginoso, insomma è un nerd di 13 anni, coetaneo suo, molto bravo nelle cose informatiche, riescono ad attendere qualche fila della matassa e cominciare a dipanarla. Io avevo bisogno di questa magia perché volevo dire nel libro che qualunque tipo di crimine si combatta e il noir è un modo per noi di rassicurarci, no? perché il noir alla fine è ancora di più il poliziesco e già lo ha sempre questo orizzonte positivo no? del crimine scoperto, del colpevole arrestato e questo a noi ci rassicura, ci fa affrontare la realtà del male in maniera più, più diciamo, serena. E invece, in un mondo complesso dove c'è appunto 
la criminalità organizzata, cioè la gente comune per bene, che comunque non è disposta a dare aiuto agli altri in un mondo in cui c'è gente che si fa strumentalizzare o gente che invece è fanatica di certe idee dove l'umanità non vale molto, vale molto di più la supremazia di uno sull'altro. In un mondo complesso c'era bisogno che qualcuno risolvesse in modo diverso queste cose e lo risolve Mimma con l'aiuto di questi sogni che poi lo vedrete se è realtà o no, e di questi bambini, la famosa legione dei bambini, che secondo il loro capo, che è un ragazzino un po' più grande, sfuggono a tutti gli adulti perché gli adulti vogliono in qualche modo eliminare dal mondo i bambini. E siccome lui sa che i bambini possono salvare il mondo solo loro, li tiene tutti assieme insieme alle colombe, perché le colombe hanno dei, le visioni, hanno dei poteri enormi, hanno una vista enorme, li aiutano i bambini a imparare a leggere, hanno la capacità di individuare anche, cioè in realtà questo è uno studio del vero, che di, che è uno studio di un studioso americano che hanno scoperto che dei piccioni sono riusciti a vedere dei tumori in una radiografia della mammella che nessuno, anche il più grande luminare, è riuscito a vedere. C'è questa capacità di volo molto a lungo, quindi questa, questa leggenda di questa legione che vive con i bambini colombi e, e che vive nel, nella culla del, della civiltà, cioè tra il, tra il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, che poi è stata la culla della nostra civiltà e questa era la speranza che questi bambini potessero poi alla fine cambiare il mondo. È vero che è un fatto magico? Voi direte, oh, mi leggo un nuore e mi devo leggere questa cosa? Io me la leggerei, perché alla fine questa cosa dà una spiegazione anche a nuore. Perché poi in fondo la vita è fatta di tante cose, di tante culture, ma c'è sempre un pizzico di magia che ci salva. Certo, e quella è la grandezza, dal mio punto di vista, di questo libro, che permette di vedere le tinte fosche, ma con una speranza di poterci salvare, di poter trovare sempre una soluzione a questi tinte fosche, altrimenti è disperazione. E Mimma da questo punto di vista riesce nella sua semplicità, nella sua magia, a risolvere almeno una situazione, a sgominare un, una banda di cattivi, ma con, con, con dati non veramente fantastici, ma con cose eh, reali, con fatti veri, con l'aiuto dei grandi e che sono al suo fianco. Scusate, io devo fare una foto perché è troppo bello avervi tutti qua. E quindi è davvero, è davvero concreto come libro. Ecco perché all'inizio ho detto che ha diverse anime, perché Mimma, i suoi sogni onirici, la sua realtà, il suo scontrarsi con eh, quello che succede, il suo anche scacciare un uomo che stava entrando nel suo tassi e gli dice vai via, devo, devo prenderlo io questo qua perché è una cosa più importante da fare, quindi è importante come sono importanti eh, gli uomini che uccidono e che sciolgono nell'acido, che è una delle cose peggiori che si possa immaginare, soltanto poterlo fare, poterlo mettere in, immaginare di poterlo fare è qualcosa di terribile, così come le ONG come le, i, le persone che rimangono in mezzo al mare per tanti giorni senza assistenza sono delle, delle assurdità che fanno parte del nostro modo di vivere alle quali in buona parte ci siamo abituati ma che non dovremmo abituarci mai ecco quello che ha visto Ciro in tutto questo e che ci propone con questo bellissimo romanzo Camminava spedita verso la stazione dei tassi. Aveva preso un paio di banconote, quelle di grosso taglio, dal suo sacco della sopravvivenza. Due banconote da 20 euro. In pratica aveva dimezzato le, su le sue già esigue risorse monetarie. Beh, se questa non è sopravvivenza. Da prima aveva pensato che si trattasse soltanto della solita faccenda, un adulto che si è squagliato per stare appresso a una fatina e il figlio che si brucia il cervello per stargli dietro, ma poi le cose erano parse diverse. Intanto, oltre le barche dei pescatori, oltre gli yacht e i motoscafi ammucchiati a dondolare sull'acqua del porticciolo turistico, il Mena si allontanava dalla riva. Il ronzio lontano del motore arrivò fino a lei. Mimma lo scorse, seguì con lo sguardo la barca e la sua scia che graffiava l'acqua. 
Nonno, che faccio? Arrivò davanti alla fila dei tassi in attesa. Dove vado? Si mise in disparte lasciando che gli altri, quelli che sapevano dove andare, si salissero su. La fila avanzava, si fermava, qualcuno saliva, poi riprendeva ad avanzare. Poi il suo cellulare le vibrò nella mano, un messaggio. Sto alla pigna secca, non ti posso chiamare, penso di aver trovato mio padre, ti mando la posizione. Un altro scossone e le arrivò la sua posizione su una mappa di Google. Si precipitò verso l'ultimo tassi rimasto, superò un signore sovrappeso e molto sudato, si fiondò nella portiera già aperta gridando «Scusi, scusi, è una questione di urgenza!» «Ma ragazzina!» si lamentò l'altro tenendo la portiera ancora saldamente nella mano grassoccia «Leva di torno, ciccione!» gli fece di rimando seduta nel tassi. Diede uno strattore alla portiera che si richiuse di scatto sotto lo sguardo di fuoco del ciccione. «Sai il fatto tuo, ragazzina!» le fece il tassista in tono divertito. Mi porti a Via Monte Santo e si dia una mossa. Quella tosta, Minna, eh? questo si capisce, ed è uno dei fattori proprio caratterizzanti di questo libro. Quindi... Io, io vi ringrazio, volevo solo aggiungere che chi fosse qui e non ha letto senza dolore, in un, in un impeto di grande magnanimità, volesse leggerlo anche, c'è qualche copia con uno sconto che ha aperto la sala pratica perché è un libro di due anni fa. Io vi ringrazio veramente, sono felice che siate venuti, vi spero veramente che questo libro vi piaccia, non vi posso dire se non vi piace potete restituirlo perché Alberto non me l'ha concesso, spero che invece vi possa piacere davvero. Grazie, grazie, grazie. Bravo, bravo.